హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మణిమంతన్ టీవీ ఈరోజు మనం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్తో ఉన్నామండి అదేంటంటే మన రైతుల గురించి పేపర్లలో న్యూస్లో రకరకాలుగా వింటాం అంటే రైతులకు జరిగే నీడ్ అవసరం అనేది చాలా తక్కువ కలుస్తుంటాం ఇప్పుడు మన మనతో పాటు చంద్రశేఖర్ పైడిమారి గారు ఉన్నారు బాధ్యత ఫౌండేషన్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించారు సార్ నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సార్ అంటే రైతుల గురించి విన్నప్పుడల్లా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రైతు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తారు అంటే ఏ అంటే ఎంత డబ్బు నోళ్ళైనా ఏదో మూలాలు రైతు నుంచే ఉంటాయి అంటే మీరు మీ బాధ్యత ఫౌండేషన్ రైతులకు చేసే ఆ మంచి పని ఏంటి సార్ అంటే నేను పూర్వం ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీలో రీజనల్ అడ్మిన్గా వర్క్ చేశాను మాకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న వచ్చేసేమో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కానీ తాతయ్య వాళ్ళు వచ్చేసి మాత్రము ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తులు అనమాట మేము ఏంటంటే ఏ విధమైనటువంటి సమ్మర్ హాలిడేస్లో తర్వాత సంక్రాంతి హాలిడేస్లో తర్వాత దసరా హాలిడేస్లో ఏ విధమైన సమయం ఉన్నా సరే తాతయ్య నాణ్యమతో ఎక్కువగా గడిపేవాళ్ళం అప్పుడు ఏంటంటే మా ఇంట్లో అప్పుడు మాకు పొలం ఉండేది పాడి ఉండేది ఆవులు ఉండేవి చిన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా ఏడిస్తే నన్ను ఆవుల దగ్గర తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఆవుల దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆవులకి గంట ఉండేది గంట కొట్టించేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఏంటంటే నన్ను నన్ను ఏడుపు ఆపించేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే తెలియకుండానే ప్రకృతితోటి ఒక ఒక విధమైన అనుభవం ఏర్పడింది మొత్తం అంతా ఆ విధంగా మాకు పొలానికి వెళ్ళే వాళ్ళని తీసుకెళ్లే వాళ్ళం కాకపోతే నేను గమనించేవాడిని తప్ప నాకు ఆ వయసులో అంత పెద్ద అవగాహన లేదు కానీ ఏంటంటే అవన్నీ మూలాలన్నీ ఆ మెదడులో పడిపోయినాయి మొత్తం అంతా పెద్ద అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ నాకు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ అవి మొలకెత్తడం స్టార్ట్ చేసినాయి మొత్తం అంతా అప్పుడు ఏంటంటే ఆ తాతయ్యతోటి ఆ పొలంలో వెళ్ళిన సందర్భాలు ఆ తర్వాత నాన్నమ్మతోటి మా తోటలోకి వెళ్ళేసేసి వన భోజనాలు చేసినాక అవన్నీ మొత్తం అవన్నీ ఏందని చెప్పేసి మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చే మొత్తం అంతా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంత పెద్ద ఇంప్రెషన్ లేదు అని ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇయర్స్లో చూసాను తప్ప దాని గురించి చెప్పేది అవగాహన లేదు కానీ ఏంటంటే థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ చాలా చాలా మంచి అనుభూతులుగా గుర్తొచ్చినాయి మొత్తం అంతా సరే మనం ఎందుకు మన మనం మళ్ళీ చేయకూడదు వ్యవసాయం చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఆ తర్వాత కొంతమంది రైతులు తీసుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి సలహాలు సూచనలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది మేము సమాజంలో గమనించింది ఏంటని చెప్పేసి అంటే చాలామంది రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో పండిన పంట గిట్టుబాటు ధర రావట్లేదు ఎంతైనా సరే అది 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 మొత్తం అంతా ఉండనే ఉంది ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం తిరిగి ఆహార పదార్థాలు ఆర్గానిక్ ఆహార పదార్థాలు బయట ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ అమ్ముతూనే ఉన్నారు మొత్తం అంతా ఎన్ని ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ పెట్టినా సరే అటు బయట ధర కంటే కూడా దాదాపుగా రెండు ఇంతలు మూడు ఇంతలు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది మొత్తం అంతా వాస్తవానికి త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా సరే దాంట్లో ఎంతో కొంత రైతుకు వస్తుందా అని చెప్పేసి అంటే రానే రావట్లేదు మామూలు సాధారణ ధర ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంచుమించుగా చాలా సందర్భాల్లో సాధారణ ధర ఏ విధంగా ఉందో ఆర్గానిక్ పదార్థాలు కూడా అదే ధరకు అమ్ముకుంటున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి అది చాలా రైతులు ఏందని చెప్పేసి అంటే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అనే నిరాశ నిస్పృహతోటి బాధపడుతున్నారు మొత్తం అంతా అప్పుడు నాకు అనిపించింది అటు కొనుగోలుదారుడు బాగుపడట్లేదు అటు పండించిన రైతు బాగుపడట్లేదు మనం ఏమైనా చేయొచ్చా అని చెప్పేసి అనిపించింది దానికి ఏందని చెప్పేసి అంటే మేము ఫౌండేషన్ బాధ్యత ఫౌండేషన్ నుంచి దాన్ని టేకప్ చేసినాం టేకప్ చేసేసేసి జనహిత ఫార్మర్స్ స్టోర్ అని చెప్పేసి పెట్టినాం అనమాట జనహిత ఫార్మసీ స్టోర్ జనహిత ఫార్మర్స్ ఆర్గానిక్ స్టోర్ అని చెప్పేసి ఫార్మర్స్ ఆర్గానిక్ స్టోర్ అని పెట్టుకున్నాం అనమాట ఈ జనహిత ఫార్మర్స్ ఆర్గానిక్ స్టోర్లో ఎటువంటి బయట ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు కేవలము రైతులు పండించినటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయాలను పండించిన ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి తొంభై శాతం ఇప్పుడు ఉప్పు ఉన్నది ఉప్పు ఖచ్చితంగా రైతు పండించలేదు కాబట్టి ఉప్పు ప్యాకెట్ ఉంటుంది మొత్తం అంతా అట్లాంటి కొన్ని లిమిటెడ్ పర్స లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కానీ మేజర్ కింద అని చెప్పేసి అంటే ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించినటువంటి కందిపప్పు బియ్యము తర్వాత పసుపు కారము బెల్లము పల్లీలు అన్ని మొత్తం పప్పులు ఉప్పులు నూనెలు ఇవన్నీ కూడా కేవలం రైతు పండించినవి మాత్రమే ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది వస్తారు వచ్చిన రానివ్వండి మాకేం పర్లేదు మా సంకల్పం గట్టిగా ఉంది అది ఎవరికైతే ప్రాప్త ఉందో ఆ రైతుల నుంచి నేరుగా వెళ్తుంది కాబట్టి కస్టమర్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎవరికైతే ప్రాప్త ఉందో వాళ్ళకే అందుతుంది మొత్తం అంతా అంటే రైతుల దగ్గర నుంచి నేరుగా అంటే ఎలా వెళ్తారు సార్ అంటే మేమేం చేస్తున్నామని చెప్పేసి అంటే బాధ్యత ఫౌండేషన్ నుంచి ప్రస్తుతం ఏంటంటే మేము బియ్యము పసుపు కారము ఆ తర్వాత కందిపప్పు ఈ నాలుగు మా పొలంలో స్వయంగా పండిస్తున్నాం ఇవి కాకుండా మిగతా ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే కందిపప్పు కాకుండా మినప్పప్పు పెసరపప్పు పల్లీలు తర్వాత నూనెలు తర్వాత బెల్లము ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మేమేం చేసామంటే
పెట్టుబడి లెక్క ఇబ్బంది పడుతున్నావా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లెక్క ఇబ్బంది పడుతున్నావా అని మొత్తం గమనించేసేసి అట్లాంటి రైతులను ఒక పది మంది పన్నెండు మంది సేకరించడం అంటే మనం సమీకరించడం వాళ్ళకి ఏం చేసామని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కొత్త సహాయం చేస్తుంది దాంతోపాటు మాది కూడా మేము ఏం చేస్తామని చెప్పేసి అంటే ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకుండా మేము సహాయం చేస్తున్నాం యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల దాకా ఒక్కొక్క రైతుకు సహాయం చేస్తున్నాం ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైతుకి ఏం చెప్తున్నావు అని చెప్పేసి అంటే ఒక భరోసా నువ్వు పండిస్తావు నువ్వు కారమో పసుపు లేకపోతే బియ్యమో ఏదో పండిస్తావు పండించిన తర్వాత నా లక్ష రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలి కదా నువ్వు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు అని చెప్పేసి అంటే నీ ఊర్లో ఉన్న గ్రామంలో ఉన్న రైతులకు కానీ లేదంటే అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి బియ్యం అందరికీ అవ అందరికి అవసరం ఉంటుంది ఆహార పదార్థాలు మీ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి అమ్ముకో లేదని చెప్పేసి అంటే మీ మండలంలో ఉన్న వాళ్ళకి అమ్ముకోండి మిగిలింది అనుకోండి నాకు ఇవ్వండి నేను తీసుకుంటా లేదు మిగలేదు మీకు అంత మొత్తం అంతా అమ్ముడు పోయింది మీరు పండించిన ఆహార పదార్థాలు అన్ని అమ్ముడు పోయాయి నేను ఇచ్చిన డబ్బులు నాకు డబ్బులు లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్పాము ఇట్స్ ఎ విన్ అండ్ సిచ్యువేషన్ ఆ విధంగా రైతులు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే అంతమంది రైతులు మేము చేయలేము ఎందుకంటే ఇది గవర్నమెంట్ లెక్క వేల మందికి మనం సహాయం చేయలేము కాబట్టి ప్రస్తుతం ఏందని చెప్పేసి అంటే లిమిటెడ్గా మా పరిధిలో ఉండే రైతులకి ఒక పన్నెండు మంది వరకు మేము చేయగలుగుతున్నాము ఇది కూడా ఏందని చెప్పేసి అంటే నా మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఆప్యాయంగా చంద్రశేఖర్ గారు మీరు అమౌంట్ ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక సినిమాకి పోతే రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కసారి మా పిల్లలకు బట్టలు తీసుకుంటే పదివేల రూపాయలు ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు బట్టలు తీసుకుంటే పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అట్లాంటిది నేను ఇచ్చిన మళ్ళీ ఆ బట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ అవి డబ్బులు తిరిగి రానివి ఇప్పుడు నేను యాభై వేలు ఇస్తానండి మీకు మీరు రైతులకు ఇవ్వండి ఎవరికి ఎవరికైతే అవసరం ఉన్న రైతులు వారికి ఇవ్వండి మళ్ళీ నా డబ్బులు నాకు తెచ్చివ్వండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము చాలా ఆనందంగా ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు పంట పండిన తర్వాత ఇంకో చంద్రశేఖర్ గారు మీరు యాభై వేలు ఇచ్చారు కదా ఈ యాభై వేలు ఇవ్వండి అని ఇస్తారు లేదంటే వాళ్ళు పంట పండకపోతే అంటే వాళ్ళకి ఒకళ్ళ సరుకులు మిగిలిపోతే ఆ సరుకు మనకి ఇస్తారు ఏ విధంగా ఇచ్చినా పర్లేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళ గ్రాటిట్యూడ్ తోటి మొత్తం అంత సంతోషంతో ఇంకోండి అని చెప్పేసి ఒక బుట్టలో వాళ్ళు ఇచ్చిన పసుపు కారము లేకపోతే ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కళ్ళకి నీళ్లు కారుతాయి అనమాట మొత్తం అంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు జనాలందరూ కూడా రోగాలకు రావడానికి మెయిన్ కారణం ఒకటి ఇవన్నీ కొంచెము అంటే సైంటిఫిక్ అప్రూవ్ కాక నేను చెప్తాను జనాలందరూ కూడా రైతు దగ్గర దొబ్బి తింటున్నారు అంటే అది దోచుకొని తింటున్నారు మొత్తం అంతా అందువల్లనే ఈ రోగాలు వస్తున్నాయి రైతుని మనకి ఏం చేయాలని చెప్పేసి అంటే సంతృష్టిని చేయాలి రైతుని ఇష్టంతో కొనాలి అయ్యా మరి నీ ధరకు నేను కొనుక్కోలేస్తాను అని చెప్పేసి నువ్వు కాంప్రమైజ్ చేసేసి రైతు దగ్గర చూసుకున్నావు అనుకోండి రైతు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ వైబ్రేషన్స్ అతను పండించినటువంటి పంటలకు వస్తాయి ఆ పండించిన పంట ఏదైతే ఉందో ఇల్లు ఇంట్లో గృహిణి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆప్యాయతో ఉండాలి అప్పుడు అప్పుడు తిన్నవాడికి దానికి పూర్తి ఫలితం ఉంటుంది ఇప్పుడు పండించిన రైతు నాకు నిస్పృహతోటి పండిస్తున్నాడు దాంట్లో ఆ వైబ్రేషన్స్ లేవు వండే మాత కూడా టీవీ చూసుకుంటూ వండటము లేకపోతే ఏదో వాట్సాప్ చూసుకుంటూ వండటం చేస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో ఆ వైబ్రేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఏంటంటే అందుకనే రోగాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు రైతు రైతు బాధపడితే అందరికీ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రైతు రైతు బాధపడకూడదు రైతు బాధపడకూడదు వాస్తవానికి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఇదివరకు పూర్వము ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితము టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఫుడ్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండేది అంటే మీకు ఒక నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది అనుకోండి నాలుగు వేల రూపాయల ఎక్స్పెండిచర్ లో మూడు వేల రూపాయలు తిండి ఖర్చే ఉండేది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మిగతా వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్పెండిచర్ చెప్తున్నాను నేను మిగతా వెయ్యి రూపాయలు మీ బట్టలకు కానీ అప్పుడు చదువులు ఫీజులు ఎంత ఉన్నాయండి యాభై రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఫీజులు లేవు బట్టలు అని చెప్పేసి అంటే ఒక వంద రూపాయలకు బట్టలు జత వచ్చేది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంటే మిగతా ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు చాలా గమ్మతైన విషయం ఏందని చెప్పేసి అంటే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోజుకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మీరు ఒక్క ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ప్రా ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే మీకు ఉన్నదే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మీరు ఆ ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకో తలుచుకుంటే కనుక చక్కటి ఆహారం తింటారు రైతు సంతోషంగా ఉంటాడు అందరం సంతోషంగా ఉంటాం మొత్తం అంతా మనము ఆరోగ్యంగా ఉండకుండా మూడు రూముల బెడ్రూమ్తో ఇల్లు కట్టించుకొని దాంట్లో అరవై లక్షల రూపాయల బెడ్రూమ్ అరవై లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు కట్టుకొని మళ్ళీ ఇరవై లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చేసుకుంటే ఎటువంటి ఉపయో
ఖచ్చితంగా వాస్తవానికి ఏంటని చెప్పేసి అంటే రైతుతోటి ప్రజలకి అనుబంధం మెరగాలి ఇప్పుడు ఏందని చెప్పేసి అంటే మనం సినిమాలలో హీరో ప్రభావము హీరోయిన్ ప్రభావము సమాజంలో ఎక్కువ ఉంటుంది మొత్తం అంతా అందువల్ల టీవీ యాడ్స్లో కూడా చూడండి సంథింగ్ ఏదో శీతల పానీయం తాగండి పలాని హీరోతోటి మీరు లంచ్ చేయండి లేదని చెప్పేసి అంటే పలాని హీరోయిన్ తోటి సెల్ఫీ దిగండి ఇట్లాంటి ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతున్నారు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా తెలిసి తెలియక సెలబ్రిటీస్ అంటే అంటే మన విశిష్టమైన వ్యక్తులు ఎవరైతే సెలబ్రిటీస్ అంటున్నామో ఆ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఇంకా సినిమా వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అనే అభిప్రాయము సమాజంలో దాదాపుగా చాలా మందిలో నాటుకుపోయింది మొత్తం అంతా దీని నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి జనాల్ని మనకు విశిష్టమైన వ్యక్తి ఎవరు తల్లి తండ్రి ఆ తర్వాత మనకి చదువు చెప్పే గురువు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే గురువు ఆ తర్వాత మనకి మనకు అన్నం పెట్టే రైతు వాస్తవానికి చెప్పాలని చెప్పేసి అంటే తల్లిదండ్రితోటి అంటే డిపెండెన్సీ మనము తల్లిదండ్రితోటి మనం ఆధారపడి జీవించే కాలం సుమారు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే గురువు ఉంటారు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే గురువు దగ్గర నుంచి కూడా మనకు అవసరం ఉన్నది సుమారు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లిదండ్రికి నీకు కృతజ్ఞతగా తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వాల్సి నువ్వు ఉంటుంది లేదని చెప్పేసి అంటే గురువు కూడా నువ్వు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకునే దాదాపుగా ఏ ఉండదు దాదాపుగా ఏ ఉండదు కానీ రైతు దగ్గర మనము చివరి నిమిషం వరకు కూడా చివరి రోజు వరకు కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకునేదే ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఇచ్చేది ఇప్పుడు రైతుకి కాబట్టి ఏందని చెప్పేసి అందుకని ఏం చేసినామంటే మేము ఏ లంచ్ విత్ ఫార్మర్ రైతుతో భోజనం అని ఒక ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినాము అది గ్రాండ్గా సక్సెస్ అయింది ఇప్పుడు జిల్లాలలో కొంచెం కొంచెం వ్యాప్తి చెందుతుంది ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ చేసినాం చాలా రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసినాము అంటే ఇది ఏందని చెప్పేసి అంటే వాస్తవానికి ఏందని చెప్పేసి అంటే రెండు అంశాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి రైతు పట్ల రైతులు వాళ్ళ యొక్క విషయాలు పండించే విషయాల్లో అవగాహన చేర్చుకోవాలి ఒకటి అంటే ఏ విధంగా పండిస్తే ఈ భూమి సారం పెరుగుతుంది ఏ విధంగా పండిస్తే దాంట్లో ఉన్న విలువలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి ఏ విధంగా పండించిన ఆహారం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని చెప్పేసి రైతు తెలుసుకోవాలి రెండో విషయంలో ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటే రైతుకి రైతు పట్ల సమాజంలో గౌరవం పెరగాలి ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే అంటే మామూలుగా అంటే రైతు పట్ల గౌరవం పెరగాలని చెప్పేసి పేపర్లో ఇట్లా అంటే మనం టీవీ ముందే చెప్తున్నారు కానీ అంటే బయట అది రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే అది ఇప్పుడు మీరు అంటే బా రైతుకి హెల్ప్ చేయాలంటే కొన్ని ఇప్పుడు కొంచెం ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు కొంచెం ఎంఎన్సీ కంపెనీలో చేసేవాళ్ళు కొందరు కానీ ముందుకు వస్తున్నారు అంటే రైతు మీద నిజంగా ఆ రెస్పెక్ట్ రావాలంటే ఎలాంటివి చేయాలంటే ఏమైతుందంటే రాజకీయ నాయకులు ఏమో రైతుని ఒక ఓటు కార్డు లేక వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏంటంటే రాజకీయం వల్ల అది రాదు ఇంకోటి ఎంఎన్సీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏదని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళకి వీకెండ్ ప్రోగ్రామ్ అది రైతు అంటే ఒక వీకెండ్ ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే సెల్ఫీ దిగడానికో లేదని చెప్పేసి అంటే ఫేస్బుక్లో పెట్టుకోవడానికో వాట్సాప్లో పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళ పనికి వస్తుంది తప్ప వాస్తవానికి అంటే వాళ్ళు ఎంతో కొంత బెటరు కానీ వాళ్ళకి ఏందని చెప్పేసి అంటే రైతు అంటే అంతవరకే ఇక దాన్ని దప్పటి ఇంకా లోతుగా ఆలోచించలేరు అంటే హృదయంతో ఆలోచించలేరు అందువల్ల మేము ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటే రైతుని కనెక్ట్ చేయాలంటే కేవలము మన ప్రతిరోజు రైతుతో అవసరం ఉన్నది మనకి సమాజం ఎక్కడ అని చెప్పేసి అంటే భోజనం అందువల్ల మీరు ఏదో హీరోతోటి హీరోయిన్ తోటి భోజనం చేయండి అని చెప్పేసి ప్రకటనలు గుప్పించే బదులు మేము ఏం చెప్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటే లంచ్ విత్ ఫార్మర్ ఏ డిన్నర్ విత్ ఫార్మర్ అని చెప్పేసి మనము ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసినాము అది ఎంత ట్రెమెండస్ రెస్పాండ్ వచ్చిందని చెప్పేసి అంటే రైతులు కూడా చాలామంది మాకు ఫోన్ చేసేసి గవర్నమెంట్ మాకు పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో కంపెనీ వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలుస్తారు వాళ్ళు ఏదో రైతు వేషం వేస్తారు తర్వాత పంపిస్తారు మొత్తం అంతా మాకు ఏంటంటే నిజాన్ని హృదయాన్ని కదిలించిందని చెప్పేసి రైతులు చాలామంది చాలామంది ఆప్యాయంగా వాళ్ళకి ఇచ్చినారు అది తినేవాళ్ళు కూడా రైతు విలువ తెలిసిన తెలియజేసినారండి మీరు అని చెప్పేసి అంటే మామూలు ప్రజలు కూడా రైతు విలువ తెలియజేసినారని చెప్పేసి చాలా చాలా సంతోషపడ్డారు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాము అంటే ఏ లంచ్ విత్ ఫార్మర్ రైతుతో భోజనం అనే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ప్రజల్లోకి బాగా చొచ్చుకుపోతుంది మొత్తం అంతా దీనికి అందరూ కూడా ఏందని చెప్పేసి అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నాం మొత్తం అంతా వేరే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ ఉన్నాం ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కలిపి కూడా భాగ్యనగర గోపాలాస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము గోపాలాస్ మేము అందరూ ఏం చేస్తామని చెప్పేసి అంటే బాధ్యత ఫౌండేషన్ వేరే వేరే ఫౌండేషన్స్ అన్నీ కూడా కలిపి ఈ భాగ్యనగర గోపాలాస్ ఆధ్వర్యంలో కూడా మేము ఈ రైతుతో భోజనం అనే కార్యక్రమాన్ని జనాల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఓకే అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అంటే మామూలుగా అంటే మీతో మామూలుగా ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేంత సింపుల్గా అయితే కాదు మీ దీని మీద లంచ్ విత్ ఫార్ మీ ఫౌండేషన్స్ గురించి కానీ ఇంకో పెద్ద వీడియో చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వచ్చినందుకు